éxito. Entonces hay que intentar siempre buscar en cosas diferentes para tener éxito. Hablando de videojuegos, la primera tarea que yo le pongo siempre a mi alumno cuando llega a clase y se quedan todos alucinados es tenéis que estar una semana jugando. Y dicen, ¿eso cómo va a ser? Bueno, esta es la tarea que nos manda. Y de hecho, le digo que me documenten ese juego. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy importante para saber hacer buenos videojuegos jugar. ¿Jugar por qué? Porque va a aprender las mecánicas, el sistema de puntuación, y eso hay que documentarlo. Yo le hago que me lo documenten, de hecho fue la primera tarea que me hicieron, me lo documenten, cada cosa especificada, y eso le va a dar a ellos la herramienta de FP para poder hacerlo en sus videojuegos. Y bueno, y me centro un poquito aquí, ya pasamos a la siguiente presentación, que es el desarrollo de videojuegos en, este es en nuestro centro, que estamos en el Parque Tecnológico, eh, un centro de FP, bilingüe y dual, y los ciclos formativos que tenemos de informática son desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones multiplataformas y sistemas microinformáticos y redes. En estos dos ciclos se da programación de alto nivel. Como sabéis, la FP de grado superior está considerada como estudios superiores. De hecho, nosotros que hacemos mucho Erasmus, en Erasmus el tipo de convocatoria y solicitudes que hacemos es al mismo nivel que la universidad. En otros países, solamente Francia tiene este tipo de estudios superiores, pero en otros países estamos considerados como si fuéramos una pequeña universidad politécnica o algo así, la, la FP superior. Luego, el nivel que se alcanza en un grado superior en programación es muy alto. Es por ello que ahora mismo tiene una demanda brutal desde la empresa que están solicitando ¿no? programadores. Este es el esquema, el mapa conceptual que, que hice sobre todas las tecnologías, todas las toda la herramientas que se usan a la hora de desarrollar un videojuego. Voy a hacer un repaso rápido, sin entretenerme, sin meterme en detalle, porque si no me pone ya muy, ya nos va a gustar los videojuegos. Entonces, este es el framework que usamos, que es Phaser, que si visitáis la página veréis que hay un montón de videojuegos que están bastante chulos creados con este framework. Lo bueno que tiene este framework, que es nativo del navegador, luego los juegos en navegador van mucho mejor con este framework que con Unity, porque Unity tiene que hacer una conversión después para que se vea en navegador. Este navegador, este framework es nativo del navegador y va mucho más rápido en cuanto a la a la agilización de gráficos y todo. La herramienta que usamos es open source, por supuesto, usamos el Face, hacemos uso de todas las comunidades que hay al alcance para ir viendo las di diferentes novedades. ¿De que no se escucha? Ah, perfecto. Estaba nada más que indicándote que te queda un minuto. Ah, uno. Sí. Vale, vale, perfecto. Venga, pues hago un repaso rápido. Todas las tecnologías las podéis ver. Si tenéis alguna duda, me preguntáis esta tarde. Y vamos a seguir. Trabajamos de manera colaborativa en los proyectos que hacemos con GitHub, que es un repositorio, es decir, todo lo que programamos, programamos a la vez en un mismo proyecto, con Drive para documentación, este es el entorno visual, gestión de tareas, la herramienta de programación, y Slack, que es una herramienta que usamos, se usa en casi todas las empresas de programación, que es como un chat donde te permite compartir también muchos documentos. Y a través de bots de, eh, tenemos notificaciones de todo lo que se va haciendo. Eh, no me da tiempo de poneros algunos ejemplos. Hay enlaces en la presentación a estos videojuegos que se hicieron los alumnos el año pasado. Casi todos son RPG, algunos de plataforma, otro tipo Space Invader. Este es un multijugador que nos gusta mucho de hacerlo con dos jugadores en el teclado, uno con las teclas WASD y otro con las teclas de cursor. Bueno, esto lo voy a pasar. Talleres que hemos dado de videojuegos. Este es el proyecto que va a hablar ahora Carmen, que ahora os contará todas las historias que tenemos. Y proyecto, y ya voy a terminar aquí, proyecto que estamos empezando este año, ¿vale? Vamos a hacer la segunda parte del videojuego que hicimos el año pasado, de, de Daniela, y también estamos trabajando en un proyecto, como he dicho, con una empresa del Parque Tecnológico de Inteligencia Artificial, ¿vale? Que eh, nos va a empezar a dar unos talleres de Inteligencia Artificial y vamos a, a aplicarlo a un pequeño videojuego. También queremos hacer uno que hablé el otro día con, con Clavijo para hacerlo con Principia, sobre el sistema solar. Vamos a hacer uno de que cada nivel sea un planeta del sistema solar. Matemática, matemática significativa, que lo queremos hacer con un cole de primaria, un, un juego en el que se vaya aprendiendo distintas cosas de matemática significativa, y uno de fantasía, que también me han pedido, y uno de natación para fomentar el uso de la, de la educación, y, no, de la, del deporte y, y la salud. Y ya está. Me he corrido al final porque si no... Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues, como ha contado Sergio, nosotros hemos llevado este curso un proyecto colaborativo. Mi nombre es Carmen, yo vengo de un 
un colegio un poco peculiar. Eh, soy la directora, soy maestra de infantil y llevaba el año pasado, pues daba la asignatura de cultura digital. Eh, como bien ha dicho Elena, pues un poco a la aventura y animada un poco por ella, eh, decidimos presentar un proyecto en el programa Inicia de la Consejería de Educación y nos sentamos a pensar en qué proyecto podría ser motivante para nuestros alumnos. En ese momento, pues los niños estaban con el famoso Fortnite, las madres por un lado protestando, los niños encantados por otro, y dijimos que, bueno, ¿por qué no?, eh, trabajar los videojuegos en el aula para dar una visión positiva y que viesen el trabajo que hay detrás de crear un videojuego. En, me senté con mi claustro, porque el trabajo en equipo es fundamental en este tipo de proyectos. Me senté con los alumnos para explicarles lo que queríamos hacer y si estaban de acuerdo, porque ellos iban a ser los protagonistas de esta historia. Y me senté con, con mis madres, con, con mi familia, también para saber si ellos estaban de acuerdo porque tenían que apoyarnos, eh, porque tenían que participar ellos también. Una vez que teníamos el sí de todo, pues decidimos echar a andar. En principio comenzamos solo. Yo fui a la primera reunión del programa Inicia como coordinadora y allí todo el mundo, pero tú estás loca, ¿cómo te has metido en este proyecto? Que esto es muy difícil. Deciros de primera hora que yo no sé programar, yo no sé nada de informática, pero yo me aventuré y dije, no, no, esto tiene que salir para adelante. Entonces, pues nada, eh, de primera hora eh, en el colegio lo que hicimos fue... Eh, ah, ponemos el vídeo, espera, espera, páralo. Pues. ¿Nos lo ponemos el primero ya? ¿Sí? Bueno, vamos a poner un vídeo para que veáis mmm, cómo fue el proyecto y ahora seguimos hablando.
Como habéis podido eh, comprobar en las imágenes, eh, mi centro es un centro rural. Solo el año pasado teníamos tan solo 18 alumnos y tenemos al alumnado agrupado. ¿vale? Entonces, el año pasado los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, que había seis, como habéis podido ver en la foto, eh, son los, los alumnos que llevaron a cabo el proyecto. Eh, como he dicho antes, eh, empezamos nosotros solos en el centro. Eh, nosotros comenzamos a, a hacer la historia, a ver eh, qué personaje iba a tener nuestro videojuego, eh, dónde se iba a desarrollar y todo tenía que estar integrado en el currículum. Entonces, se le dio a ellos eh, la opción de que ellos eligiesen el tema y ellos quisieron ubicarlo en las etapas de la historia. Este año pasado trabajamos la prehistoria, ellos tuvieron que buscar información sobre qué pasó en la prehistoria, cómo iban vestidos, qué tipo de dinosaurio había, qué es lo que se inventó, qué, qué inventos había en la prehistoria. Y a raíz de ahí, pues comenzamos a trabajar. Todo el trabajo tenía una premisa muy clara, que tenía que ser trabajo en equipo. Nadie estaba por encima de nadie. Todos teníamos que consensuar todas las ideas. Entonces, lo que hacíamos es que trabajábamos primero de manera individual y después lo exponíamos al grupo clase y ahí se tomaban las decisiones. De todas esas decisiones salieron tres premisas que tenía que tener nuestro videojuego. Eh, donde ahí nos hemos dado cuenta que el trabajo diario que hacemos en el aula pues, va calando poquito a poco. Una de las premisas era que tenía que ser una chica, porque habían investigado sobre los videojuegos y habían visto que todos los protagonistas, la mayoría eran chicos, entonces su videojuego tenía que ser una chica, eh, tenía que ir haciendo hábitos saludables a lo largo de las etapas que iba recorriendo y sobre todo, y el más importante, además del de las chicas, que no podía haber violencia. En nuestro videojuego no podía haber violencia, entonces tenían que ingeniársela de tal manera de que, por ejemplo, hay una, una, de la, una de las pantallas que hay un mamut que no nos deja pasar, y ellos decían, adiós, maestra, ¿y ahora cómo pasamos sin matar al, al mamut? Y de, pues ellos se lo ingeniaron y pasan en la etapa, en la frase del mamut, sin matarlo. Pues, ¿cómo? Pues dándole de comer comida sana o comida basura, y así el videojuego pues, se va a despertar o se va a dormir de una manera o de otra. Eh, una vez que ya teníamos todo el guión... Eh, eh, donde trabajamos el debate, la lluvia de ideas, la narrativa, sobre todo el consenso y el trabajo en equipo, eh, dijimos, bueno, muy bien, pues ya está todo hecho, hasta aquí hemos llegado porque la maestra Carmen ya no sabe hacer más nada, ¿ahora qué hacemos? Y entonces eh, nos pusimos en contacto con, con el maestro Sergio, que yo en aquel entonces no lo conocí, no lo conocía, yo, eh, su instituto, el Instituto de Campanilla, es nuestro instituto de referencia, y yo sabía que allí daban informática, entonces pues me reuní con el director del instituto y le propuse si querían trabajar con nosotros en este proyecto. El director no estaba muy conforme, pero apareció aquí una luz brillante y apareció Sergio, y Sergio dijo, pero bueno, ¿cómo que no? Pero si es que esto es un proyecto súper chulo e interesante. Y a partir de ahí, pues, comenzamos a trabajar. La primera, eh, lo que hicimos fue hacer sesiones conjuntas donde llevábamos al alumnado de primaria, lo llevábamos al instituto a que trabajasen con, lo, con los alumnos de grado medio y grado superior del Instituto de Campanilla. La primera de las sesiones que hicimos fue pasar nuestros bocetos en papel a 3D. Nosotros no habíamos utilizado nunca esa herramienta, pero en una sola sesión el alumnado de Sergio consiguió que mis alumnos aprendieran a trabajar eh, con esa herramienta Tinkercad, eh, de, que es gratuita y que podemos usar todo, eh, a, que aprendiera a pasar el boceto a 3D y cuando volvíamos al centro, lo que hacíamos que en sesiones que trabajábamos eh, en el centro, perfeccionaran eso que habían trabajado allí. Eh, deciros aquí, de, aunque después lo hablaremos, que hemos tenido apoyo de un montón de gente. Nosotros, yo en, vamos, en principio, yo nos planteamos esto como un proyecto, algo motivador para el alumnado, y nos hemos dado cuenta de que aquí se ha volcado un montón de gente con nosotros. Y por eso veis abajo a Fanland Málaga, que es una empresa que está ubicada dentro del polo digital, que se ofreció cuando conoció nuestro proyecto a imprimirnos nuestra figura que habíamos hecho de todos los personajes que cada niño había hecho individualmente, nos la imprimió en su impresora 3D y nos dio la posibilidad de ir a sus instalaciones y conocer cómo trabajan. 
Después del diseño 3D, pues pasamos al 2D, porque ya, como ha dicho Sergio, nuestro juego es un juego de modo arcade, más fácil que el 3D, porque al 3D ya que no llegábamos. Y entonces allí volvimos a hacer otra sesión conjunta, donde el alumnado del instituto le enseñó a trabajar con la herramienta Piskel, que es lo que ha estado explicando antes Sergio, los split sheets, es que pasaron sus bocetos al ordenador y ahí lo que hicieron fue darle movimiento. De, este, de esta sesión me quedo con una frase que me dijo una de mis alumnas, imaginaron unos alumnos que están en una pedanía de 250 personas, que no hay más. Eh, para ellos ya salir del colegio era un mundo y me decía, maestra, no me lo puedo creer, Daniela está en la pantalla, es que va, se está moviendo. Y para ella aquello fue una experiencia y que los alumnos de Sergio, cada vez que íbamos, ya los conocieran por su nombre, eso para ellos era bueno, algo espectacular. Después eh, trabajamos los tile mats y los tile sets, que como ha dicho Sergio antes, es las pantallas por donde nuestro personaje se va a ir moviendo. Después también trabajamos programación. Eh, da la casualidad que, como Sergio ha dicho, su centro es bilingüe y tiene un montón de voluntarios Erasmus que vienen cada año a su instituto. Este año hemos trabajado muy estrechamente en colaboración con sus voluntarios Erasmus y uno de ellos eh, era experto en Scratch y lo que hacía es que venía a sesiones a nuestro centro y le empezó a enseñar Scratch a nuestros alumnos. ¿Para qué? Para que viesen cuál es la base que lleva un videojuego, el pensamiento computacional del que estábamos hablando y después también lo que hicimos fue ir al instituto y tocar un poco de código de Javascript que los alumnos de Sergio empezaron a explicarle a, a nuestro alumno. Fue algo más básico, porque claro, ellos no entienden, pero sí que ya pudieron ver can, cambiando algún código qué le pasaba al objeto si, si lo cambiábamos. La parte de programación del videojuego ha estado realizada por eh, los alumnos del, del profe Sergio. Y aquí... Otra de las cosas buenas que ha tenido el voluntariado Erasmus, deciros que todos los sonidos, todo el guión, eh, todo, todo está hecho por los alumnos de primaria, no se ha cambiado nada, ni del diálogo, ni de los dibujos, todo ha sido creado por ellos. Y lo que hemos hecho ha sido, eh, empezamos en nuestro cole, nosotros con, con el programa Proeducar conseguimos algo de dinero y lo que hicimos fue pues, comprar micros de bolsillo, como un, compramos un croma, un micro de bolsillo para poder grabar todas las voces. Eh, pero luego eh, el Polo Digital también nos dio la oportunidad de ir a una empresa, a un estudio profesional de audio, donde los alumnos pudieron meterse en una cabina de sonido y grabar esos, esos audios que habíamos grabado en el centro, grabarlos en ese estudio profesional. Eh, ¿Qué hicimos? Pues lo hemos grabado en cuatro idiomas. ¿Por qué? Porque los voluntarios Erasmus eh, nos han traducido, junto con los niños, a su idioma respectivo. Por ejemplo, ha sido italiano, alemán, español, inglés. Y, y los niños, eh, con una traducción a lo español que yo le he hecho para que puedan pronunciarlo bien, claro, porque había algunos idiomas que no conocían, han podido grabar el videojuego en cuatro idiomas. Y si entráis al juego, pues lo podéis escuchar todos los audios, los podéis escuchar en los cuatro idiomas. Deciros que mm, se divirtieron mucho en las grabaciones, porque imaginaros, ¿lo pone Sergio el vídeo? eran muy exigentes, quería que pronunciaran tal y como ellos lo decían y ahí no había manera, vamos. 
Después también los efectos de audio, todos los sonidos, el, si una araña le tocaba o si saltaban y le, le pinchaba, pues todo está hecho con, uno, con una herramienta que se llama Audacity. El chico que veis en la foto es Gonzalo, es un alumno del Instituto de Campanillas que también vino una sesión al centro para explicarles cómo se hacía. Y eh, todos juntos, en equipo, eh, lograron hacer también los sonidos de nuestro videojuego. Aquí, como decía y como hablabais mucho esta mañana y ayer, se habló, el marketing es fundamental. Nuestro proyecto, mmm, a, nosotros comenzamos a darle publicidad en un Twitter que creamos para el proyecto y a raíz de ahí, bueno, pues hemos conocido a un montón de gente que nos ha ayudado. Uno de ellos es Tony. Tony es un músico profesional y youtuber que cuando vio el proyecto, pues no dudó en sumarse y en ayudarnos a crear nuestra banda sonora. Él también vino desde... Desde Córdoba vino al centro y estuvo hablando con los niños para que le explicaran bueno, pues, qué, qué querían ellos sobre el videojuego y él se llevó una idea y creó la banda sonora para nuestro, para nuestro videojuego. ¿Cómo probamos si el juego, la programación que han hecho los alumnos, está bien hecha o no está bien hecha? Pues los primeros que testearon el juego fueron los propios alumnos. En clase, todo el cole, las madres en sus casas, todo el mundo, jugaban al juego de Daniela para ver si había algún error, si a lo mejor había un bucle y cuando Daniela andaba para la derecha se iba para la izquierda. Entonces, ellos fueron los primeros en testear el juego. Ellos iban apuntando en un folio, maestra, dile a nuestro Sergio que aquí hay un error, que esto no falla, que aquí ha saltado y se ha pinchado, que no se baja. Que... Y ellos fueron los primeros en probarlo. Y después, de vuelta, el polo digital, que ha estado súper volcado en nuestro proyecto, nos puso un, 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 unos días para testear el juego. Visit, eh, los colegios que quieran pueden visitar el polo. Y entonces iban allí, jugaban a nuestro videojuego y los niños también dejaban en una libreta apuntado qué cosas fallaban. Y también hubo un día en la sala Arena eSport que también estuvo en, en todos los ordenadores nuestro videojuego puesto para probarlo. Eh, pues el maestro Sergio junto con su alumnado eh, consiguió que nuestro videojuego esté disponible eh, tanto en Istio como en Google Play, que os animo a que lo descarguéis para que juguéis y veáis lo divertido que hay. Y, y así pues también le hemos podido dar más publicidad. La importancia de las redes sociales. Ya os digo, tenemos un Twitter, un Instagram, en el Facebook del cole, en la página web del cole. ¿Por qué? Porque creemos, como bien decía la rectora ayer, que es muy importante que todos los coles que estén llevando a cabo experiencia le deis publicidad, que se conozca, que vean que los coles trabajamos y bien. Y la verdad que a nosotros nos ha ido genial, nos está siguiendo gente de muchos sitios. Y Sergio quería contaros sobre la campaña no, de difusión. Ahora, sí, no, sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, el, como estuvimos también en Gamepolis, que ahora va a hablar ella de, de, en el Festival de Música, tuvimos un stand en la zona indie, se nos acercaba mucha gente, y entre ellos de la Universidad de Barcelona, de un grado de videojuegos, se nos acercó un experto en marketing de videojuegos. Y vio nuestro proyecto, le gustó mucho y se ofreció a hacer una campaña de marketing gratuita, porque él también tiene una empresa de marketing, a, través, en el, a, a nivel mundial, por canales de videojuegos de todo el mundo. Eso lo hizo en verano, en, eh, después del festival. de Y, y recibimos inf, como reseña y comentario en las webs de canales de videojuegos de todo el mundo, de México, de Rusia, Polonia, de todo. Italia. Estábamos alucinados. Entonces, eso lo hemos subido a nuestro Twitter también, pero que ha sido algo interesante, que una de las cosas que se hacen también en los videojuegos es darle una difusión mundial para que tenga videojuegos, o sea, para que tenga difusión. ¿Qué más contaros? Pues deciros que nosotros, el final de nuestro, de nuestro producto, que era sacar a la luz el videojuego, 